எஸ்ஐபிஎல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தையும் ஐந்தாவது வசனத்தையும் பத்தாவது வசனத்தையும் தயவு செய்து வாசியுங்கள் எஸ்ஐகேஎல் சாப்டர் ஒன் வெர்சஸ் ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் டென் இதோ வடக்கே இருந்து புசல் காற்றும் பெரிய மேகமும் அத்தோடு கலந்த அக்னி மறக்கண்டேன் அதே சுற்றிலும் பிரகாசமும் அது நடுவில் அக்னிக்குள்ளிருந்து விளங்கிய சொகுசாவின் நிறமும் உண்டாயிருந்தது அது நடுவிலிருந்து நாலு ஜீவன்கள் தோண்டின அவைகளின் சாயல் மனுஷ சாயல இருந்தது அவைகளுடைய முகங்களின் சாயலாவது வலது பக்கத்தில் நாலும் மனுஷ முகமும் சிங்க முகமும் இடது பக்கத்தில் நாலும் எருது முகமும் கழுகு முகமும் ஆயிருந்தது a great cloud and a fire enfolding itself and a brightness was about it and out of the midst thereof as the color of amber out of the midst of the fire also out of the midst there came the likeness of four living creatures and this was the appearance they had the likeness of a man as for the likeness of their faces they four had the face of a man and the face of a lion on the right side and they four had the face of an ox on the left side they four also had the face of an eagle devunude naamathukku maimu undavadaga glory to the name of the lord in the esekiel theerkadarsana pusthakam esekiel theerkadarsin moolamaga israel janangalukku uraikkapattadana vaarthaigala irukirathu and these are the words which have been pronounced by the prophet esekiel by prophecy to the people of israel in the pagudhi oru theerkadarsana oru pagudhiya irundhalum ஆண்டவர் எஸ்ஐகேலுக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்து இந்த தரிசனத்தின் மூலமாக கத்தருடைய வார்த்தைகளை கொண்டு ஜனங்களை அவன் எச்சரிக்கிறதாக நாம் படிக்கின்றோம் என்று சொல்லும் போது அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை பல விதமாக நாம் சொல்லலாம் ஒன்று கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு அதே வார்த்தையை ஜனங்களுக்கு உரைப்பது அது ஒரு தீர்க்க தரிசனம் மற்றொன்று ஒரு தரிசனத்தை கண்டு அந்த தரிசனத்தில் என்ன காண்கிறோமோ காண்கிற ஒரு காரியத்தை அப்படி அறிவிப்பது அது ஒரு விதமான தீர்க்க தரிசனம் and whatever they see in the vision they are pronouncing that exactly to the people of god moonravathu oru theerka darshanam irukirathu adu kartar oru ooliya kaaranukkaga prathiyagamaga kodukiradana oru theerka darshanam aayirukku and there is another prophecy that the, the third one which the lord is exclusively giving to his servant andavar esaikiyalukku sollumbodu nee theerka darshanam urai endru solgindrar when the lord told this prophet esaikiyal he said you prophesy கத்தருடைய வார்த்தைகளை விசுவாசமான வார்த்தைகளை சபையார் இடத்திலே ஜனங்கள் இடத்திலே சொல்கிறதான வேளையிலே கர்த்தர் அந்த வார்த்தையை முத்தரித்து அந்த வார்த்தையை அப்படியே நிறைவேற்றி தருகிறார் அதுவும் கூட தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய ஒரு பகுதியா இருக்கிறது வேதாகமத்திலே பலதரப்பட்டதான தீர்க்க தரிசன பகுதிகளை நாம் படிக்கின்றோம் இந்த வாசிக்க கேட்கிறதான இந்த வேத பகுதி இந்த தீர்க்க தரிசனமானது ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுத்ததான ஒரு தரிசனத்தை தான் அவன் தீர்க்க தரிசனமாக உரைக்கிறான் இந்த வாசிக்க கேட்டதான வேத பகுதி யாரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான ஒரு பகுதி அண்ட் திஸ் ப்ரொபசி ஆக்சுவலி கன்சர்ட் அபவுட் ஹூம் புதிய பாட்டு சபையை குறித்து ஆண்டவர் ஒரு பெரிய ஒரு தரிசனத்தை எஸ்ஐகேல் கொடுத்தார் எஸ்ஐகேலுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான இந்த தரிசனத்தை தான் அவன் உரைக்கிறதாக நாம் படிக்கின்றோம் இசரவேல் ஜனங்கள் நேபுகாத் நேச்சார் என்கிறதான பாபிலோனின் ராஜாவின் மூலமாக பாபிலோனுக்கு எழுபது ஆண்டுகள் அடிமைகளாக கொண்டு போகப்பட்டார்கள் இவர்கள் பாபிலோனுக்கு கொண்டு போகப்பட்ட பிற்பாடு இந்த எஸ்ஐகிஎல் தீர்க்க தரிசி 
இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் உரைத்திருக்கிறான் பாபிலோனுக்கு போன பிற்பாடு ஐந்து வருடம் ஐந்தாவது வருடத்திலிருந்து இவன் தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல ஆரம்பித்திருக்கின்றான் புஸ்தகம் நாற்பத்தி எட்டு அதிகாரங்களை கொண்டிருக்கிறது இந்த நாற்பத்தி எட்டு அதிகாரங்களை நாம் ரெண்டு பெரும் பிரிவுகளாக நாம் பிரித்து விடலாம் அல்லது ரெண்டு காரியத்தை மையமாக வைத்து இந்த இசைக்கியலின் புத்தகம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது முதலாம் அதிகாரத்திலிருந்து இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் வரைக்கும் எருசிலேம் அழிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக எருசிலேம் அழிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியங்கள் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்திலிருந்து நாற்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் வரைக்கும் எருசிலேம் அழிக்கப்பட்ட பிற்பாடு பின் நடக்கக்கூடியதான ஒரு காரியங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசி மாத்திரம் அல்லாது அவன் ஒரு போதகனாகவும் அவன் ஒரு காவலாளனாகவும் இருந்ததாக நாம் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே நாம் படிக்கின்றோம் and also at the same time he was a preserving agent for the whole land andavar isaikil edathile pesugiradana velayile manubutharani isravel vamsathaarukku naan unnai kaavalaaliyaga veithen en vaarthaigalai kondu அவர்களின் எச்சரி இல்லாவிட்டால் ரத்த பொலியை நான் உன்னிடத்தில் கேட்பேன் என்று சொல்கிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு காவலாளியாய் நியமிக்கப்பட்டவன் இந்த எஸ்ஐகிஎல் So this Ezekiel was actually sent by the Lord as a watchman over the Israelites. Kavalali endru sollumbodu avargalukku endha vidhamana oru seedam erpadadapadikku vilithirundhu janangalai kaakka koodiyavanai kaanapada vendum. And when we say watchman this is a, he is to watch over the land watch over the people so that the land and the people may not suffer any loss. Avargalude vaalkaiyile thavargal meerudargal erpadumbodu en vaarthaigalai kondu avargalai nee echerikka vendum illavittal அவர்களுடைய ரத்த பொழியை நான் உன்னிடத்திலே கேட்பேன் என்று சொல்கின்றார் நான் வாசிக்க கேட்டதான இந்த வேத பகுதியிலிருந்து இன்றைய நாளுடைய சாரம் பிரசங்கத்தினுடைய சாராம்சம் என்ன எப்படிப்பட்டது and from these words which we have just now heard and read what is actually the crux of the message that we are going to hear this sunday morning parisuthaavin abhishegathin moolamaga nam kristuvai pola maatrapattu avarudaiya rajyathirkul eppadi selvadu enbadhu dhaan ammudaiya prasangathinudaiya saaramsamai kaanapadum the crux of the message is that after receiving the anointing of the holy spirit how we can be transformed into that very image of the lord and we got up ellarum ungalude veda puthagathai therandu isaikilin pusthagathai onnavadhu adhigarathai paarungal naan adai vaasikkindren i would very much request you to keep your bible open and look into chapter 1 of isaikil naalavadhu vasanathile vadakke irundhu oru puyal kaatrum periya meegamum athode kalanda akniyum varakkandeen verse 4 and i looked and behold a whirlwind came out of the north a great cloud and a fire enfolding itself adai suttilum prakasamum adan naduvil akkinikkull irundhu vilangiya sogusavin niramum undayirundathu and a brightness was about it and out of the mist thereof as a color of amber out of the mist of the fire adan naduvil irundhu naalu jeevangal thondina avigalin saayal manusha saayala irundathu also out of the mist thereof came the likeness of four living creatures and this was their appearance they had the likeness of a man patavu vasanathai padikumbodhu avigaludeya mugangalin saayalavathu and verse 10 as for the likeness of their faces valadu pakkathil naalum manusha mugamum and they four had the face of a man singa mugamum 
பக்கத்தில் நாலும் எருது முகமும் கழுமுகு முகமுமாய் இருந்தது and a piece of a lion on the right side and they poor had the piece of an ox on the left side என்னுடைய வார்த்தைகளை மிகவும் கவனமாக கேட்டால் மாத்திரமே இன்றைய நாளுடைய பிரசங்கம் கண்டிப்பாக விளங்கும் and when you when you listen to me intently then only you will be able to comprehend the meaning of this message நீங்க நல்ல சத்தியத்தை அறிந்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட ஒவ்வொருவருடைய பிரசங்கத்தினுடைய போக்கு ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் இதை நீங்கள் சரியாக கேட்காவிட்டால் இன்றைய நாளுடைய பிரசங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை கூட உங்களுக்கு விளங்கும் வடக்கு இருந்து புயல் காற்றும் மேகமும் அதோடு கூட அக்னியும் வர கண்டேன் இவைகளை சுற்றிலும் ஒரு பிரகாசம் இருந்தது எதை சுற்றிலும் பிரகாசம் இருந்தது புயல் காற்றும் மேகமும் அக்னியும் சுற்றிலும் ஒரு பிரகாசம் இருந்தது அதனுடைய நடுவில் இருந்து ஒரு சொகுசாவின் ஒரு நிறம் உண்டாயிருந்தது அதனுடைய நடுவில் இருந்து நான்கு ஜீவன்கள் வெளிப்பட்டது மனுஷ முகமாயிருந்தது இரண்டாவது சிங்க முகமாயிருந்தது மூன்றாவது எருது முகமாயிருந்தது நாலாவது அது கழுகு முகமாய் காணப்பட்டது இந்த வசனத்தில் நான் படிக்கிற வேடையிலே வடக்கே இருந்து ஒரு புயல் காற்றும் ஒரு மேகமும் ஒரு அக்னியும் வர கண்டேன் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே வடக்கு திசைக்கு வட திசைக்கு முக்கியம் கொடுத்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துக்கப்பட்டிருக்கிறதாக வேதத்திலே நாம் படிக்கலாம் ஆண்டவர் ஆபரகாமை பற்றி சொல்கிறதான நேரத்திலே ஆண்டவரும் கண்களை ஏறெடுத்து பார் என்று சொல்லிவிட்டு முதலாவது வடக்கே பார் என்று சொல்கிறார் பொதுவாகவே நாம் திசையை சொல்கிறதான நேரத்தில் முதல்ல எந்த திசையை சொல்லுவோம் and generally you know when we are pointing to a direction you bought to direction what what side we will point to kedakkum dan solluvom generally we say look at the east and our abraham ku sollum bodu modhile vadakke paar endru solgira but to abraham the lord said first turn to north and see israel janangal kanane nokki poi kondirukiradana nerathile at the time when the people of israel were marching on towards kenan kathrudeya vaarthai israel janangalukku undagum bodu and when the word of the lord came to the israelites ningal indha malai naati sutti நடந்தது போதும் வடக்கே திரும்புங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது நேரத்திலே வடக்கை நோக்கி கூடு என்றும் தெற்கே நோக்கி வைத்தராது என்று கத்தர் சொல்கிறதாக நாம் படிக்கின்றோம் சங்கீதக்காரன் ஆகிய தாவிது சொல்கிறதான நேரத்திலே கிழக்கிலும் மேற்கிலும் இருந்து ஜெயம் வராது என்று சொல்கிறார் ஜெயம் வரும் இப்படி பரிசுத்த வேதாகமத்திலே அநேக இடங்களிலே வடதிசைக்கு முக்கியமான ஒரு இடத்தை தந்திருக்கிறதாக நாம் படிக்கின்றோம் இந்த எஸ்ஏ கேலின் புஸ்தகத்திலும் வடக்கே இருந்து ஒரு புயல் காற்று வருகிறதாக நாம் வாசிக்கின்றோம் இந்த வடதிசை என்று சொல்வது எதை வெளிப்படுத்துகிறது நாற்பத்தி எட்டாவது சங்கீதம் இரண்டாவது வசனத்தை நாம் படிக்கிற வேளையில் வடதிசையில் உள்ள சியோன் பர்வதம் வடிப்பமான ஸ்தானமும் சர்வ பூமியின் மகிழ்ச்சியின் உறைவிடமாயிருக்கிறது அது மகாராஜாவின் நகரம் அங்கே ஆண்டவர் வாசமாயிருக்கிறார் ஆண்டு 
வடதிசை என்று சொல்வது அது சியோன் பர்வதமாயிருக்கிறது அது தேவன் வாசமாயிருக்கக்கூடியதான ஒரு இடமாயிருக்கிறது அப்போ இந்த வடதிசையில் இருந்து தேவன் வாசமாயிருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தில் இருந்து ஒரு மேகமும் ஒரு அக்னியும் ஒரு புயல் காற்றும் வர கண்டேன் என்று தரிசனத்திலே சொல்கிறான் முதலாவது வடதிசையில் இருந்து ஒரு புயல் காற்று வருகிறதாக சொல்கின்ற புயல் என்று சொல்வது கர்த்தருடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறது ஆண்டவருடைய வல்லமை என்று சொல்வது அவரிடத்தில் இருந்து வருகிறது சியோனில் இருந்து வருகிறது புயல் காற்று என்று சொல்வது கர்த்தருடைய வல்லமை அது சியோனில் இருந்து வருகிறது அடுத்தது அதோடு கூட சேர்ந்த ஒரு மேகத்தையும் வர கண்டு சொல்வது கிருபையை வெளிப்படுத்துகிறது இஸ்ரேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் வனாந்திரத்திலே வழி நடத்தினார் வனாந்திரத்திலே ஆண்டவர் அவர்களை மேக ஸ்தம்பத்தினாலும் அக்னி ஸ்தம்பத்தினாலும் நிறைத்தார் அவர்கள் மீது இருந்தபடியால் வெயில் அவர்கள் மீது அவர்கள் மீது படவில்லை இது ஆண்டவர் அவர்களிடத்திலே காண்பிக்கிறதான தயவு இரக்கம் கிருபையை வெளிப்படுத்துகிறார் நமக்கு தேவையான கிருபைகளும் கூட தேவனிடத்தில் இருந்து வரக்கூடியதான அபிஷேகத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் வல்லமையை அனுப்புகிறார் கிருவையை அனுப்புகிறார் தம்முடைய அபிஷேகத்தை நமக்காக அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார் வேறொரு விளக்கத்தையும் கூட நான் தருகின்றேன் இந்த மூன்றும் ஒரு நபர் பரலோக ராஜ்யத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு நிழலாட்டமாய் சொல்லப்பட்டவைகள் மேகம் மூன்றாவது அக்கினி The first thing is we see that a wind then a cloud and the third is a fire. இது பரலோகத்திற்கு எடுத்து கொள்ளப்படுவதற்கு நிழலாட்டமாய் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே நாம் படிக்கலாம். In the holy scripture we can see this as a shadow or as a pattern how the people are God, are, are caught up into heaven. வேதத்திலே எலியாவை பற்றி நாம் படிக்கிறதான வேளையிலே அவன் சுடல் காற்றினால் இவன் எடுத்து கொள்ளப்பட்டான். In the word of God when we read about Elijah he was caught up in a whirlwind into heaven. ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி நாம் படிக்கும்போது When we read about our Lord அப்போசலரின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலே வாசிக்கிற வேளையில் ஒரு மேகமானது அவரை எடுத்துக் கொண்டது என்று நாம் படிக்கிறோம் மூன்றாவது ஒரு அக்னி என்பதை நாம் வாசிக்கின்றோம் இந்த அக்னி தான் பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகம் நீங்களும் நானும் பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகத்தின் மூலமாக நாம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட போகிறோம் எலியா சுடல் காற்றினாலே அவன் பரலோகத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு மேகமானது அவரை எடுத்துக் கொண்டது நீங்களும் நானும் பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகத்தின் மூலமாக நாம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட போகிறோம் இதன் மூலமாக தான் அவருடைய ராஜ்யத்திற்குள் நாம் பிரவேசிக்க போகிறோம் அடுத்தது இந்த காற்று மேகம் அக்னியை சுற்றிலுமாக ஒரு பிரகாசம் இருந்தது என்று நாம் படிக்கின்றோம் இந்த பிரகாசம் என்று சொல்வது ஜப ஜீவியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை பிரகாசிக்கப்படுவது அவனுடைய ஜப ஜீவியத்தின் மூலமாக 
and it is a brightness in the life of a man is through his prayer life avargudi aavikuriya vaalkiyile valarchi munnetram ivigalellam jabajeeviyathin moolamagave yerpadugirathu so the progress in the spiritual life their growth in the spiritual life they are all based upon that prayer of that person mose 40 naatkal avan sinai malayile kartharodu kuda irukkaran for 40 days mose was upon the top of sinai with the lord avan malayile irundhu irangi varugiradana nerathile avanudaiya mugam anadhu prakashamai irundhathu endru nam padikkiram we read in the word of god that this as is moses was coming down that mountain his face was shining avan devanodu kuda pesikonde irundan avanude mugam anadhu prakashama irundathu he was conversing with the lord and therefore his face was shining and bright arumeyanavargale inda akini megam kaattu ivigale suttilum or prakasham irundathu beloved people surrounding this fire surrounding this wind and the cloud there was a brightness nam jaba jeeviyathin moolamaga than inda moonru anubhavam ஒவ்வொருத்தையும் மேகம் அதாவது கர்த்தருடைய வல்லமை கர்த்தருடைய கிருபை இவைகளை நாம் அனுபவிக்க முடியும் சோ த்ரூ अवर பிரேயர் லைஃப் only we can experience that cloud that is the grace of lord and the power of the lord அடுத்து அதற்குள்ளிருந்து ஒரு சொகுசாவின் நிறம் உண்டானது என்று நாம் படிக்கிறோம் and then next we see that the color of amber was proceeding out of the midst of the fire in the sogusavin niram enbadarku வேதத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான விளக்கம் என்னவென்றால் வெளிர் மஞ்சள் நிறமானது அண்ட் வாட் இஸ் தட் கலர் ஆஃப் தட் ஆம்பர் தட் இஸ் பேல் எல்லோ இது கர்த்தருடைய மகிமைக்கு நிழலாட்டமாய் காணப்படுகிறது this is a shadow or a pattern of the glory of god இவைகளுக்குள்ள இருந்து கர்த்தருடைய மகிமையானது வெளிப்படுகிறது so from the midst of all these three the glory of the lord was proceeding out இந்த மகிமையின் மூலமாக மனுஷ முகமும் சிங்க முகமும் எருது முகமும் கழுகு முகமும் வெளிப்படுகிறதாக நாம் வேதத்திலே படிக்கின்றோம் and, and as the background of this glory of the lord we see that the face of a man the face of a lion and the face of an ox and the face of an eagle are manifested in the four karyathayum four jeevangalukku oppamayaga nam padikkinrom and these four things you know yeah, they are compared to four different lives in the four jeevangalum four vidamana poornathai velippaduthukirathu these four creatures these four lives represent the four types of perfection paralogathirkku eduthukollapada pogurathana oru nabar in the four vidamana poornathai avargal petrukolla vendum a person who is going to be taken up into heaven he must receive these the four types of perfection elia sudal kaatinaale ven eduthukollapadan elia one day he was caught up by a world wind into heaven andavaragi yesu christu oru meghamanade eduthukondathu and a cloud picked up the lord jesus ningalum naalum agniyinaale parisuthavinudi abhishegathinaale nam eduthukollapada pogrom both you and i one day will be caught up by the holy spirit anointing parlogathirkku eduthukollapada pogradana namakku indha naangu vidamana poornangal avashyam and as we are going to be caught up into heaven we need these four types of perfection in the four vidamana poornangal namakkul illavittal paralog rajyam endru alaikapadugira அந்த புதிய எருசலேமுக்குள் நாம் செல்ல முடியாது if we do not have these four aspects of perfection in us then we will not be there in that new jerusalem that is a heaven முதலாவது மனுஷ முகம் என்று நாம் படிக்கின்றோம் and first we see that the face of a man அது அன்பின் பூரணத்தை வெளிப்படுத்துகிறது that represents the fullness of the perfection of love இரண்டாவது சிங்க முகத்தை பற்றி படிக்கிறோம் and second we read about the face of a lion அது விசுவாசத்தின் பூரணத்தை வெளிப்படுத்துகிறது that represents the fullness of the perfection of a faith மூன்றாவது எருது முகத்தை பற்றி நாம் படிக்கிறோம் third we see the face of an ox இது தேவ சித்தத்தின் பூரணத்தை வெளிப்படுத்துகிறது and this shows a perfection in doing the will of god நான்காவது கழுகு முகத்தை பற்றி நாம் படிக்கிறோம் and fourthly we read about the face of an eagle இது பரிசுத்தத்தின் பூரணத்தை வெளிப்படுத்துகிறது this represents the perfection in holiness ரகசிய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறதான ஒவ்வொரு தெய்வத்தினுடைய ஜனத்திற்கும் இந்த நான்கு விதமான பூரணம் அவசியம் the people who are going to be caught up in that secret coming every one of them must have this type of perfection in four things arumeyanavargale ipidipattadana poornam palayerpaattu kaalathil irukkiradana parisuthavanukku kodukapadavillai yeah beloved people of god this type of perfection was never given to the old testament saints palayerpaattu kaalathile kaanapattadana parisuthavanukal edho oru kaariyathile avargal poorna pottavargala irundhaar there was a saints of the old testament dispensation were perfected in one aspect avargalukkulla ellavidamana poornamum kaanapadavillai and in those saints all these 
is a portrait of perfection we have never seen avrahama eduthukollomanal avan viswasathil poorna pattavara irundha when we consider abraham he was a perfect and a full in faith adhe nerathil avan parishuddhathil poorna pattavan endru solla mudiyadhu but at the same time we cannot say that he was a perfected in holiness joseph eduthukollomanal avan parishuddhathil poorna pattavan irundha when we think about joseph he was a full and a perfect in holiness avanukulle mattapadi avanukulle vera edhaadu viswasamo devasithan seiyadhilayo adhiley poorna pattavan endru solla mudiyadhu but we cannot say that this man joseph was a perfect and a full in faith life or other aspects padayer paattu kaalathile vasitha yaara irundhalum seri avargal oru kaariyathile avargal sariya irundhaar and who so ever it may be that a saint of the old testament dispensation he was a perfected in one aspect pudiyer paattu kaalathile kaanapadugiradana namakko indha naangu vidamana pooranam avasiyam but we who are seen in this new testament dispensation we must have all these four aspects of perfection இந்த பூரணம் என்ற வார்த்தை தேரின நிலவரம் அல்லது கிறிஸ்துவை போல இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலவரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நான்கு விதமான காரியத்திலே நாம் பூரணப்பட்டு இருந்தால் மாத்திரமே ரகசிய வருகையிலே அவரோடு கூட நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியும் and when we when we are perfected and full in these four aspects in that secret coming we will be caught up முதலாவது மனுஷ முகம் இது அன்பின் பூரணத்தை வெளிப்படுத்துகிறது so first we see the face of a man that represents the perfection in love அன்பு என்று சொல்லும்போது பொதுப்படையாக மனிதருக்குள்ளே சில அன்புகள் காணப்படுகிறது and when we say love you know certain type of love and affection are seen in the life of every man அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பை பரிசுத்த வேதாகமும் சொல்லப்படவில்லை and the holy bible is not worried about that type of love christuvin anbai patti dan parishuddha vedagum valiyurutti solgirathu and the word of god is emphasizing about the love of christ poduvagave naangu vidamana anbugal inda bhoomiyile undu generally we can say there are four aspects of love four types of love in this world mudalavathu anbu manidanudaiya anbu endru solradhu first we can say that is a human love adhaavathu idu thannudaiya manavi thannudaiya pilligal thangaloda sondha bandham இப்படிப்பட்டவர்களை நேசிப்பது இது ஒரு மனிதனுடைய அன்பு சோ வாட் இஸ் தட் ஏ ஹியூமன் லவ் தட் இஸ் வேர் தே ஆர் லவ்விங் தேர் வைஃப்ஸ் தேர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் தேர் चिल्ड्रन அண்ட் பேரண்ட்ஸ் இரண்டாவது மிருகத்தினுடைய ஒரு அன்பு அண்ட் செகண்ட் இஸ் தி லவ் ஆஃப் திஸ் பீஸ் அது ஒரு பசுவானது தன்னுடைய குட்டிக்கு மாத்திரம் அது பால் கொடுக்கிறது இது மிருகத்தினுடைய ஒரு அன்பு திஸ் இஸ் தி கவ் ஃபீடிங் இட்ஸ் யங் ஒன் தி காஃப் திஸ் இஸ் தி லவ் சீன் இன் தி அனிமல்ஸ் இது மற்ற எதையுமே அது சேர்த்து கொள்கிறது இல்லை அண்ட் தட் கவ் will not accept or receive anything as a wound மூன்றாவது அன்பு பிசாசுனுடைய ஒரு அன்பு அண்ட் தேர்ட் இஸ் தி லவ் ஆஃப் தி டெவில் இந்த அன்பு யார் ஒருவர் துன்மார்க்கனாய் பாவியாய் ஜீவிக்கறானோ அவர்களிடத்திலே இந்த பிசாசுனுடைய அன்பு காணப்படும் so who is a who so ever is a living as a wicked person ungodly Moon, upon that person the devil will love மூன்றாவது அன்பு இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஒரு அன்பா இருக்கிறது so the fourth one is the love of jesus இந்த கிறிஸ்துவினுடைய அன்பு தான் நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் காணப்பட வேண்டும் yeah this is a, this is that love the love of christ must be seen in every one of us இந்த அன்பு கிறிஸ்துவினுடைய அன்பு நமக்குள்ளே பூரணப்பட்டதாய் காணப்பட வேண்டும் and this christ love must be to the full and must be perfected in us and our ragi yesu christ kalvariyile thammudi poornamana anbai velippaduthinar the lord jesus revealed manifested his fullness of love on the cross of calvary thannudaiya jeevanai mulumaiyaga namakku koduthu நம்மேல் வைத்திருக்கிறதான முழுமையான அன்பு பூரணமான அன்பை அவர் கல்வாரியிலே வெளிப்படுத்தினார் அன்பை அவர் பூரணமாய் வெளிப்படுத்தினபடியால் நாமும் அவர் இடத்திலே பூரணமான ஒரு அன்பை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் சொல்கிறது ஒருவன் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்தில் அன்பு கூறாமல் போனால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனாய் இருக்க கடவன் என்று படிக்கிறோம் இந்த வார்த்தைகள் மிகவும் ஒரு கடினமான ஒரு வார்த்தைகளா இருக்கிறதுனால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனா இருக்க கடவன் 
கிறிஸ்துவினிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அன்பினுடைய பலவிதமான பகுதிகளை வேதத்திலே படிக்கலாம் ஒரே ஒரு காரியத்தை நான் சொல்கின்றேன் அன்பினுடைய ஒரு பகுதி என்னேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் உங்கள் சபிக்கிறவர்களை நீங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காக துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜபம் பண்ணுங்கள் அன்பினுடைய பகுதி என்னவென்றால் சத்துருக்களை நேசிப்பதுதான் ஆனால் பழைய பாட்டு காலத்தில் உள்ளவர்கள் இந்த அன்பை அவர்கள் எப்படி வெளிப்படுத்தினார்கள் உனக்கடுத்தவனை சிநேகித்து உன் சத்துருவை பகைப்பாயாக என்று சொல்லப்பட்டதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நேசிக்கிறவர்களை நேசித்தார்கள் பகைக்கிறவர்களை பகைத்தார்கள் நியாயப்பரமான அதை தான் அவர்களுக்கு சொல்லி காண்பித்தார்கள் மாத்திரம் <laughs> அதிகமான <laughs> ஒரு <laughs> விரோதமாகிறான் <laughs> மீண்டும் தாவிது தன்னுடைய ராஜ்ய பாரத்துக்கு திரும்பி வருகிறதான நேரத்திலே இந்த சிமே அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போய் அவனிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்கிறான் அவனை மன்னிக்கின்றான் பழைய பாட்டு காலத்து பிரமாணத்தின்படி இந்த சிமேவை மன்னிக்கக்கூடியவன் அல்ல அவன் தண்டிக்கப்படக்கூடியவன் ஒருவன் ராஜாவையோ அல்லது தேவனையோ அவன் தூஷிப்பான் ஆனால் அவன் கல்லெறிந்து கொல்லப்பட வேண்டும் இந்த சிமே ராஜாவை அவன் தூஷிக்கின்றான் ஆனால் அவனை அவன் கல்லெறிந்து கொல்லாமல் அவன் மன்னிப்பு பிள்ளையாண்டிமித்தமாக மெதுவாக நடத்துங்கள் என்று சொல்கிறார் எனக்கு கிடைச்சா போதும் 
சத்துருக்களையும் கூட சிநேகிக்க கூடிய ஒரு அன்பு அவனுக்குள்ளே காணப்பட்டது யா டேவிட் ஹேட் தட் டைப் ஆஃப் லவ் வித் விச் ஹி குட் லவ் இஸ் எனிமி அருமையானவர்களே நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு அவசியம் யா ஸ் பிலபட் பீப்பிள் ஆ காட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் மஸ்ட் नीड திஸ் டைப் ஆஃப் லவ் அவைகள் நமக்கு இல்லை கர்த்தரிடத்தில் அதை கேட்டு நாம் பெற்று கொள்ள வேண்டும் ரைட் நவ ஆன் திஸ் டே வி டு நாட் ஹேவ் தட் லவ் பட் வி மஸ்ட் ஆஸ்க் தி லார்ட் அண்ட் ரிசீவ் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளிலும் நமக்கு தேவையான சத்தியங்களை காலா காலங்களிலே கொடுத்து விடுகின்றார் அட் டிஃபரண்ட் டைம்ஸ் யூ நோ எவ்ரி டே தி லார்ட் இஸ் गिविंग us the truths we need nam adan padi nam nadaka vittal adarketta oru nyaya theerpai nam nyaya theerpai nam pettukolla vendida irukku we do not walk according to that truth given to us one day we will receive the due punishment judgment from god agave ellar edathilum nam anbudaiyavargalai nam kaanapada vendum and therefore we must show love upon all people irandavathu mugam singa mugam endru nam padikkarom secondly we read that is the face of a lion in the singam endru solvathu viswasathai velippaduthukirathu and this lion represents a faith நீதிமான்களோ சிங்கத்தை போல தைரியமாய் இருப்பார்கள் என்று நாம் படிக்கிறோம் விசுவாசம் என்ற ஒரு காரியத்திலே சிங்கத்துக்கு ஒப்பான ஒரு தைரியம் நமக்கு காணப்பட வேண்டும் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே விசுவாசத்தை பற்றிய அநேக சத்தியங்கள் காணப்படுகிறது இந்த ஹோலி பைபிள் வி ரீட் டிஃபரண்ட் சோ மெனி ட்ரூத் டீலிங் வித் இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்திலே விசுவாசத்தை பற்றி அறுநூறுக்கு மேற்பட்டதான சில சத்தியங்கள் இருக்கின்றன இந்த பூமியிலே நாம் எதை பெற்றுக்கொள்வதா இருந்தாலும் ஆவிக்குரிய காரியங்களை பெற்றுக்கொள்வதா இருந்தாலும் பரலோக ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொள்வதா இருந்தாலும் எல்லாமே விசுவாசத்தை அடிப்படையாக கொண்ட காரியங்களை சுருக்கமாக சொல்லுமானால் நாம் ரோமரின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலே in brief we can say what is a faith on the basis of this romans chapter 1 verse 17 viswasathinale neethiman pilaipan endru nam padikkarom today we read that by faith the righteous shall live sarira prakaramana or kaariyathai petru kolluvadodu kuda maatramalla not only that we receive our bodily requirements from god aavikuriya thevegala irundalum nithiyathai anubhavikka koodiyada irundalum எல்லாவற்றையுமே விசுவாசத்தின் மூலமாக தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையினுடைய வளர்ச்சி என்று சொல்வதும் விசுவாசத்தை அடிப்படையாக கொண்டதுதான் விசுவாசம் என்பது நமக்குள் இல்லாவிட்டால் நமக்குள்ளே ஒரு முன்னேற்றத்தை ஒரு வளர்ச்சியை ஒருவருமே பெற்றுக் கொள்ள முடியாது வாழ்க்கையிலே பல விதமான ஒரு அனுபவத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் ஒரு கூட்டத்தார் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறார்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் மற்றொரு கூட்டத்தார் அவர்கள் பரிசு சுத்தமாய் ஜீவிக்கிறார்கள் அவர்கள் ஜெய ஜீவியம் ஜீவிக்கிறார்கள் கர்த்தருக்காக பக்தியாய் வாழ்கின்றார்கள் விசுவாசத்தின் மூலமாகவே வருகிறது இதுவரைக்கும் நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு அனுபவம் விசுவாசத்தின் மூலமாக நாம் எப்படி நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம் கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம் இது எப்படி இந்த ரட்சிப்பு நமக்கு எப்படி உண்டானது அவர் மெய்யான தேவன் என்ற ஒரு விசுவாசம் வந்த இதன் மூலமாக நமக்கு ஒரு ரட்சிப்பு உண்டானது பெற்றோம் இது எப்படி பெற்றோம் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்தானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் ஞானஸ்தானம் பெறுகிறதான வேளையிலே நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது என்பதை விசுவாசிக்கும் போது ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக் கொண்டோம் அபிஷேகத்தை நாம் எப்படி பெற்றோம் விசுவாசிக்கிறவனுடைய உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் புறப்பட்டு ஓடும் என்று வாசிக்கிறோம் விசுவாசத்தின் மூலமாக தான் இப்படி ஒவ்வொரு காரியங்களையும் பெற்றுக் கொள்வது 
everything from the Lord. சில காரியங்களை நாம் பெற்று கொள்ள முடியாவிட்டால் நாம் விசுவாசத்திலே இன்னும் வளரவில்லை என்று தான் அர்த்தம். Supposing we are not able to receive a few things it means that we are not yet grown up in faith. சிலர் பரிசுத்தத்துக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். Some people you know they are struggling for holiness. அந்த பரிசுத்தத்தை அவர்களால் பெற்று கொள்ள முடியவில்லை. They are not able to obtain that holiness. காரணம் அதற்கேற்றதான ஒரு விசுவாசம் அவர்களுக்குள் வரவில்லை. அதனால் அவர்களுக்குள்ளே அதை பெற்று கொள்ள முடியவில்லை. The reason is they do not have that necessary faith to receive that holiness. அருமையானவர்களே விசுவாசம் என்ற வார்த்தைக்கு எபிரே பாஷையிலே உறுதி பத்திரம் என்ற ஒரு ஒரு விளக்கம் உண்டு. And the beloved people are gone for that faith you know in Hebrew language that is a, that is a document or that um, உறுதி பத்திரம் என்று சொல்வது என்ன ஒரு நிலத்தையோ ஒரு வீட்டையோ நமக்கு சொந்தம் என்று நாம் உரிமை பாராட்டுதல் தான் உறுதி பத்திரம் இந்த நிலத்துக்குரியதான பத்திரம் நம்மிடத்தில் இல்லாவிட்டால் அது வேறொருவருடைய பெயரில் இருக்குமானால் அது நமக்கு சொந்தமானது அல்ல காரியத்தையும் குறித்ததான ஒரு விசுவாசத்தை ஒரு உறுதி பத்திரத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நமக்கு எதெல்லாம் தேவையோ ஏற்கனவே தேவனால் நமக்கு முன் குறித்து கொடுக்கப்பட்டவைகள் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் விசுவாசத்தின் மூலமாக நாம் அவைகளை பெற்று நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் விசுவாசம் என்று சொல்வது ஒரு விதத்தில் அது ஒரு போராட்டம் என்று நாம் சொல்லலாம் இது ஒரு சாதாரணமான ஒரு அனுபவமா இருக்குமானால் எல்லாரும் அதை நாம் பெற்றுக் கொண்டிருப்போம் சொல்வது ஒரு விசை ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக தைரியமாய் போராட வேண்டும் என்று படிக்கிறோம் பவுல் சொல்லும் போது நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்துக் கொண்டேன் என்று சொல்கிறார் விசுவாசம் என்று சொல்வது ஒரு போராட்டமாய் இருக்கிறபடியால் அதில் அந்த போராட்டத்திலே நிலைத்திருந்து தான் நாம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் ஆதி ஆகமத்திலே ஆபரகாமனுடைய விசுவாசத்தை பற்றி நாம் படிக்கிறோம் அவன் ஒன்றுமே பிள்ளைகளே இல்லாத நேரத்திலே ஆண்டவர் சொல்கிறார் கடற்கரை மணலத்தனையான பிள்ளைகளை நான் தருவேன் நட்சத்திரங்களை போல உன்னுடைய சந்ததியை நான் பெருக பண்ணுவேன் வயது எழுபத்தி ஐந்து வயதாகிறது அதுவரைக்கும் ஒரு குமாரன் ஒரு பிள்ளை கூட இல்ல ஆனால் ஆண்டோர் சொல்றது என்னன்னா நட்சத்திரங்களை போலும் மணலத்தினை போலும் பிள்ளைகளை தருவேன் ஆண்டவர் சொன்னதான இந்த வார்த்தையை அவன் விசுவாசிக்கிறான் அவனுடைய விசுவாசத்தினுடைய படியை பற்றி அப்போசல் நாகிய பவுல் ரோமருக்கு எழுதுகிறதான நிருபத்திலே சொல்கின்றான் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஒன்னாவது வசனம் வரைக்கும் படிக்கும் போது அவன் ஏறக்குறைய நூறு வயதுள்ளவனா இருக்கும் போது தன் சரீரம் செத்து போனதையும் சாராளுடைய கற்பம் செத்து போனதையும் அவன் எண்ணாத இருந்தான் இருபதாவது வசனத்தில் அவன் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து அவன் அவிசுவாசப்படவில்லை சந்தேகப்படவில்லை இருபத்தோராவது வசனத்தில் அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்திலே வல்லவனாய் இருந்தான் என்று படிக்கிறோம் And in verse 21 he glorified God and became strong in faith. இந்த வசனங்களிலே அவனுக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசத்தினுடைய ஒரு வளர்ச்சி தன்மையை நாம் படிக்கலாம். So in these verses we see the nature of the faith of Abraham and the growth of this faith. அவனுடைய சரீரமானது பலவீனப்பட்ட ஒரு சரீரம். Yeah he said body was so weak in form. அவனுக்கு ஆண்டவர் ஒரு பிள்ளை கூட தரல. God had not given even a single child to him. இந்த சரீரம் செத்து போனதை அவன் எண்ணாதிருந்தான். And he did not think of his deadness of his body. அப்படியானால் அவனுடைய 
சூழ்நிலையை அவன் பார்க்கவில்லை in other words he was not keen to look at the circumstances விசுவாசம் என்று சொல்லும்போது அதிலே நாம் சூழ்நிலையோடு கூட சம்பந்தப்படுத்த கூடாது so when we say faith we should not relate it to our environment or our situation வியாதியானது மிகவும் ஒரு கொடுமையாய் காணப்படுகிறது the sickness may be very sore and severe இப்படிப்பட்ட வியாதியிலே வந்தவர்கள் अनेகர் மரித்து போயிருக்கலாம் and the people who were sick in this way many would have died நம்முடைய வியாதியும் மற்றவர்கள் மரித்து போனதையும் சூழ்நிலையை நாம் சம்பந்தப்படுத்த கூடாது but we should not relate our sickness with our environment and the situation and other people விசுவாசம் என்று சொல்வது சூழ்நிலையை பார்க்காமல் அது கர்த்தருடைய வார்த்தையை அப்படியே நம்பி இருப்பது and when we say that faith not looking at around us but just trusting and abiding in that word of god alan redpath inbavari vidamaga solgiradhu alan redpath has got this to say valarchi adaiyada viswasam adayalathai theedum and that faith you know which has not grown will always seek for a sign mudirchi adainda viswasam karthrudeya vaarthaiye appadiye nambum a well grown mature faith will take the word as it is nammudeya vaarkaiyile valarchi viswasathile valarchi illa vittal adayalathai theedi kondirupo in our life if we have not grown in faith we will look for a sign andavar sugamaakuven endru solli irukkar adarku arigiriyaga edavadhu konjamaadhu thenpadugiradha God has said he will heal me do i see any sign of improvement or a symptom நாம பாப்போம் ஆண்டவர் கொஞ்சம் கூட அதற்கு கொஞ்சம் கூட அறிகுறி இல்லாமலே இருக்கும் எந்த ஒரு அறிகுறியும் இல்லாவிட்டாலும் கூட நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் நம்ப வேண்டும் அடுத்தது அந்த வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து அவன் சந்தேகப்படவில்லை அவன் உறுதியாக இருந்தான் எந்த காரியத்தை நம்புகிறோமோ அந்த காரியத்தை குறித்ததான ஒரு உறுதியான ஒரு நம்பிக்கை காணப்பட வேண்டும் that the steadfastness a confidence regarding what we believe nammudeya sabaiye saabithadana pastor paul avargalai patti oru and sarutra puthagathile vaasithe in the life history of the founder of our church pastor paul i read this or oru naal sabaiyile sonnar karthar enakku oru kaarai koduthirukkar endru sonnar one day in he 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 told to the people that the lord had given me a car and the sabaiyile pudidaga oru pudidaga oru nabar vandirundha and a new comer a new soul had come in that church on that day mudal mudalile aaram பட்டதான சபையை பற்றியும் சபையில் இருக்கக்கூடியதான வறுமை கஷ்டத்தையும் பற்றி அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் and those people knew how actually this church was started and the deep poverty those people were experiencing இவர் சபையில் எனக்கு ஆண்டவர் கார் கொடுத்து இருக்கிறார் ஸ்தோத்திரம் என்று எல்லாரையும் சொல்லி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க மடிக்கு சொன்னார் and he was publicly saying god had given me a car therefore please praise god for this car எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் செய்தார்கள் all the congregation they said praise god கூட்டம் முடித்த பிற்பாடு கார் எந்த இடத்தில் நிற்கிறது என்று பார்க்கிறார்கள் and the meeting was over the people were searching where that car is parked appozhudu irundadana feithom nangu road nadu mathiyile nammudi feithom irundathu and at that time you know this feithom was situated at the, at the place where four roads met in the nangu road lum edavadhu car nirkiradha endru paarkkarargal oru car um illai and the people were on the lookout where that the car was parked but there was no car paal idathile vandu kettargal car irukiradha endru sonneergale car illaiye enge endru kettargal and then they came and questioned pastor paul you said you got a car where is it அவர் நான் விசுவாசத்திலே இந்த வார்த்தையை சொன்னேன் என்று சொன்னார் எப்படி விசுவாசத்திலே ஒரு காரியத்தை சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாவது ஆண்டு என்று நினைக்கிறேன் சரியாக வருடம் தெரியவில்லை கர்த்தர் அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு காரையும் கூட கொடுத்தார் ஒன்றுமில்லாத ஒரு நிலவரத்தில் இருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை அவர்கள் உறுதியாய் பிடித்துக் கொண்டு சகலவற்றையும் அவர்கள் சாதித்தார்கள் they cleaved on to the word of god and they trusted god arumiyanavargale nammudeya oodiyam endru solvathu panathinalo selvathinalo aasthiyinalo undakapatta oodiyam kedaiyathu the beloved people of god when we say this church or this ministry that was not founded and conducted by riches or contribution idu varumaiyile undakapattathu idu viswasathin mel undakapattathu this was all starting and proceeding out of poverty and it started by faith indrikku viswasathile aandavar inda oodiyathai veithirundhalum karthar eraalamaga koduthu veithirukkar and today you know though this ministry is founded upon that faith god has abundantly given all things ivigal ellame viswasathinaale nam petru kondirukkorom all these things we receive through faith nam edai petru kolla vendum endru virumbugoromo adai kurithu thana oru urudhi namakkulle kaanapada vendum so about what we want to receive we must have an assurance and a confidence regarding that urudhiyai kolaithu poda kudidana sala sandarbhangal yerpadalam andha nerathile nam asaindu vidakoodathu there may be some times when we are shaken in our confidence and trust but 
குறிப்பிட்ட ஒரு வியாதிக்காக நாம் ஜபித்துக் கொண்டே இருப்போம் ஆனால் அந்த வியாதியானது இன்னும் மோசமாய் போய் கொண்டே இருக்கும் அந்த நேரத்திலே நம்முடைய விசுவாசத்தை நாம் இழந்து போகாதபடிக்கு அந்த கடைசி ஆண்டவர் நமக்கென்று சுகம் தருவதற்கென்று கடைசி நொடி வைத்திருக்கிறாரே அந்த நொடி வரைக்கும் நாம் காத்திருக்க வேண்டும் நம்முடைய விசுவாசத்தினுடைய ஆரம்ப கட்டத்திலே ஆண்டவர் மேல கொஞ்சம் விசுவாசம் வந்த உடனே ஆண்டவர் விடுதலை தருகிறார் அற்புதத்தை செய்கிறார் நாம் இவைகளிலே வளர்ந்து போகிறதான காலகட்டங்களிலே கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காக நாம் சில நாட்கள் நாம் காத்திருக்க வேண்டியதா இருக்கிறது ஆபரகம் கர்த்தருடைய வாக்கு தத்துவத்தை அவன் முழுமையாக நம்பினான் என்று படிக்கின்றோம் அவருக்கு இப்பொழுது வயது எண்பத்தி ரெண்டு அவருடைய பதினாறு வயது வரைக்கும் அவர் படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்கவில்லை அவருக்கு நல்ல அறிவு காணப்பட்டது ஒவ்வொரு காரியத்தை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை இருந்தது நன்றாக பேசக்கூடியவராயிருந்தார் அவர் படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்கவில்லை தவழவில்லை அதே இடத்திலே ஒரு சவத்தை போலவே இருந்தார் அவருடைய பெற்றோர்களோ கர்த்தர் சுகம் தருவார் என்று சொல்லி எட்டு வயது வரைக்கும் காத்திருந்தார்கள் எந்த விதமான ஒரு அசைவையும் அவர்களால் காண முடியவில்லை வீட்டிற்கு வருகிறதான எல்லா போதகர்களிடத்திலும் யார் வந்தாலும் சரி இந்த கிண்ணத்துக்கு விடுதலைக்காக சுகத்திற்கு கடைசியாக அவர்கள் பெற்றோர்கள் நம்பிக்கை இழந்துவிட்டு வந்த ஊழியக்காரிடத்தில் இவர் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் கர்த்தர் அவரை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்காக ஜபியுங்கள் என்றார்கள் அப்பொழுது அவர்களுடைய பாட்டி சொல்கிறார்கள் பிள்ளைக்கு நல்ல அறிவு இருக்கு நல்ல பேசுறான் எதுக்கு சாகணும் நினைக்கிறீங்க உங்களால முடியல நான் வளர்க்கிறேன் எட்டாவது வயதிற்கு பிற்பாடு பதினாறு வயதும் தாயார் இந்த பாட்டி அவர்களை வளர்த்து வருகின்றார் அவருடைய விசுவாசமும் கூட பொய்த்து போனது போல இருந்தது சுகம் அடையவில்லை பதினாறு வயது ஆகிவிட்டதனால் அந்த தாயார் இந்த தாய் பாட்டியும் சொல்கிறார்கள் இவன் மறித்து போக வேண்டும் என்று ஜபிக்கும் படிக்க சொல்கிறார் ஒரு நாள் போதகர் அவருடைய வீட்டிற்கு வருகின்றார் நீ சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் சுகம் அடைய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் பரிசுத்த வேதாகமும் இப்படி சொல்கின்றது நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களா எதை கேட்பீர்களோ அதை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது நீ விசுவாசத்தோடு கேள் நீ இதை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று அவர் சொல்லி தருகின்றார் இந்த கிண்ணத்துடைய படுக்கையிலே ஒவ்வொரு நாளும் விசுவாசத்தோடு இந்த காரியத்துக்காக ஜபிக்கிறார் ஒரு நாள் அவர் தன்னுடைய அறையில் இருக்கக்கூடியதான நேரத்தில் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நேரடியாக வருகின்றார் அந்த அறைக்கு வந்ததான நேரத்திலே அவனுடைய பாட்டி அவனோடு கூட விரும்புகிறார் 
receive that healing உனக்கு பிறந்த நாள் வருகிறதே அந்த பிறந்த நாளிலே உனக்கு கற்ற ஒரு वस्त्रத்தை வாங்கி கொள் and then jesus said you see your birthday is coming and you buy a new clothes for that birthday 16 வயது நிரம்பின ஒரு வாலிபனை போல वस्त्रத்தை நீ வாங்கி கொள் and you must buy the clothes which will suit a body of a 16 year old boy அன்றைக்கு நான் வருவேன் உன்னை குணமாக்குவேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனார் jesus said on that day i will come and heal you and then he disappeared வயது 16 வயதாகிறது ஆனால் இவரோ 3 வயது குழந்தையை போல சின்னவராக இருக்கின்றார் and this man you know was 16 years old but it is a body had the growth of a 3 year old child ஆண்டவர் சொன்னார் 16 வயசு வாலிபன போல வளர்ந்தது போல ஒரு Dress நீ வாங்கி வெச்சுக்கோ but jesus said you buy clothes which will fit for a 16 year old boy அவருடைய பிறந்த நாள் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வருகிறது and his birthday fell upon a sunday நான் 9 மணிக்கு வருகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் jesus said i will visit you by 9 இந்த சம்பவத்தை தன்னுடைய பாட்டியின் இடத்தில் இவர் சொல்கின்றார் and he is telling this incident to his grandmother பாட்டி என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் இவர் சீக்கிரம் மரித்து போக போகிறார் and the grandmother presumed that this boy is going to die soon இதை தான் ஆண்டவர் இவரிடத்தில் சொல்லி இருக்கிறார் that is about jesus had foretold இவரை விசனப்படுத்துவதற்கு அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லை grandmother did not want to hurt the feeling of this again பிறந்த நாளுக்கு முந்தின நாள் இவருக்கு ஒரு அஸ்திரத்தை அவர்கள் வாங்கி கொடுத்தார் so on that wedding on on that birthday eve that the grandmother purchased பாட்டி நினைத்தார்கள் 9 மணிக்கு இவர் மரித்து போய் விடுவார் the grandmother assumed that by 9 o'clock in the morning this boy would die இவர் உயிர் போவதை நான் பார்க்க கூடாது என்று சொல்லி அவர்கள் போய் விட்டார்கள் and she said i should not see him dying and after she left the house இந்த கன்னத் கேகின் 8:30 மணிக்கெல்லாம் அவர் ஆயத்தமாக இருக்கின்றார் கன்னத் கேகின் began to prepare himself by 8:30 he was ready ஆண்டவர் வருவார் என்று ஒரு ஆயத்தத்தோடு இருக்கின்றார் and he had that preparedness readiness to meet jesus 9 மணிக்கு அவருடைய அறையில் ஒரு நல்ல ஒரு வெளிச்சம் பிரகாசித்தது it was a 9 in the morning there was a dazzling brightness in the room வெறுமையாக ஒரு வார்த்தை தான் உண்டானது உன் वस्त्रத்தை நீ போட்டுக்கொள் அவ்வளவுதான் it was all only word just you put on your clothes மூன்று வயது குழந்தையை போல இருந்ததான அந்த சரீரமானது 16 வயது வாலிபனுக்குரிய சரீரமாய் மாற்றப்பட்டது that body which had the growth of a 3 year old child now it has grown remarkably it is a boy of 16 years old அவருடைய वस्त्रத்தை எல்லாவற்றையும் தானே போட்டுக்கொண்டார் yeah he clothed himself with those garments மணி கடந்து கொஞ்ச நேரமான பிற்பாடு பாட்டி அவர்கள் இவனை பார்க்கும்படிக்கு வருகிறார் it was a past 9 and the grandmother came inside the room to see him ivar sugathod aarogyathod kuda irukkindra and this boy was a hale and hearty ivarukkum paatikkum sandoshathirk alavillamal irundathu and he joy he did not know any bounds andre naalile neradiyaga kartharudey aalayathirkku poi kartharudey naamathai avar magimai paduthinar on that day straight he went to the church of god and glorified the name of jesus arumaiyanavargale jeeviya vaalkaiyile endha oru munnetram illavittalum oru chinna oru vaarthai pidithukonde ethaniyo aandugal avargal kaathirundargal yeah beloved people there was no outside sign no progress but they clung on to one word of the lord and waited many years இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நாம் ஏன் கேள்விப்படுகின்றோம் why do we hear such incidents நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் இதே காரியத்தை செய்வார் என்பதுதான் because in our lives also the lord will repeat the same thing நாம் கேட்ட உடனே ஆண்டவர் தந்து விட வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க கூடாது but we should not expect immediately the answer for our prayer புதிய ஜனங்களாய் இருப்பீர்களானால் ஆண்டவர் உடனே அற்புதத்தை செய்வார் you may be a new soul you may be a new comer immediately god will grant a miracle நாம் கர்த்தருக்குள் வளர்ந்து வந்து கொஞ்ச நாட்களான பிற்பாடு நம்முடைய விசுவாசத்தினுடைய அளவு எப்படிப்பட்டது என்பதை அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு ஆண்டவர் சில காலங்களை நமக்காக நீட்டிக்கின்றார் once we have come into this faith and we have spent some days on this faith then god will know how much we have grown in that faith he will wait ஆண்டவர் எவ்வளவு காலங்களை நமக்காக நீட்டித்தாலும் even though the lord may prolong the days of waiting நம்முடைய வாயில் இருந்து உண்டாகக்கூடிய வார்த்தைகள் விசுவாசமான வார்த்தைகளாய் காணப்பட வேண்டும் and the words proceeding out of our mouth must be the words of faith ரோமரின் புத்தகம் 10 ஆம் அதிகாரம் 10 ஆவது வசனத்தை படிக்கிற வேளையிலே in romans 10th chapter 10th verse நீதி உண்டாக இருதயத்திலே விசுவாசிக்கப்படும் ரட்சிப்பு உண்டாக வாயினாலே அறிக்கை செய்யப்படும் என்று படிக்கிறோம் and we read for with the heart man believes and righteousness and with the mouth confession is made and salvation ஆண்டவர் நமக்காக கிரியை செய்ய வேண்டுமானால் நம்முடைய வாயினாலே அந்த காரியத்தை நாம் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் if we want the lord to work for us then with our mouth we must confess that எந்த காரியத்தை குறித்து நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களோ அந்த காரியத்தை நீங்கள் அறிக்கை செய்யுங்கள் and with what with what matter you regarding what matter you are believing confess with your mouth. 
மற்றவர்களுக்கு பரியாசமாய் காணப்படும் நம்முடைய விசுவாசத்தில் நாம் அதை விசுவாசத்தோடு சொல்லும் போது கர்த்தர் கிரியை செய்கின்றார் வேதம் சொல்கிறது ஜீவனும் மரணமும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது அதிலே பிரியப்படுகிறவர்கள் அதனுடைய கனியை அவர்கள் புசிப்பார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய வாழ்வாயிருந்தாலும் சரி சாவாயிருந்தாலும் நம்முடைய வார்த்தையிலே காணப்படுகிறது then what is all in our word onrume illada onru irundil irundu periya kaariyathe nam saadikala so out of nothing we can achieve a great thing ellavatti nam vaithirundu viswasam illada padinal ellavatti nam ilandu pogala we possess all things but because we don't have faith we may lose everything agave viswasathile nam poorana pottavargalai nam kaanapada vendum and we must become perfected in faith அடுத்தது நாம் எருது முகத்தை பற்றி படிக்கிறோம் எருது முகம் என்று சொல்வது தேவ சித்தத்தினுடைய பூரணத்தை வெளிப்படுத்துகிறது தேவ சித்தம் செய்யலாம் ஆனால் அதை பூரணமாய் நாம் செய்ய வேண்டும் பூரணமாய் தேவ சித்தம் செய்யும் போதுதான் அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள் நாம் செல்ல முடியும் வேதத்திலே நாம் ஆபரகாம எடுத்துக்கொள்ளும் போது as we consider this abraham and our abraham edathile kurippaga or karyathai solgara the lord told the point blank one thing to abraham un inathaiyum un janathaiyum un thagappanudi veettai vittu naan unakku kaanvikkum desathukku po endru solgara he said you leave behind your father's house your kindred and your own country and go to proceed to the land which i will show you avan ellavathai vittu vittu ponaana did he leave everything avan ellavathai vittu vittu ponadhu pola dhaan nam nenaikindrom we think that he had left behind everything anal avanudi enamagi lo அவனை பின்பற்றி வருகின்றார் என்ன நடக்கிறது தேவையில்லாத மன வருத்தங்கள் அவனுக்கு ஏற்படுகிறது அபரகாமை கானானுக்கு கொண்டு போய் வைத்த பிற்பாடு கானானிலே ஒரு பஞ்சம் உண்டான அந்த சந்தர்ப்பத்திலே லோத்து தான் அவனுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கின்றார் தானியம் உண்டென்றதை கேள்விப்படுகின்றோம் அங்கே போய் பிழைத்துக் கொள்ளலாம் வா என்று சொல்லி அபரகாமை எகிப்துக்கு கொண்டு வருகின்றார் இப்படி எகிப்து தேசத்துக்கு வந்ததான ஜனங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பிற்பாடு அவர்கள் அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாக மாறினார்கள் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு அவன் பூரணமாய் தன்னை அர்ப்பணிக்கவில்லை fully to the will of god yellavathi vittu vittu andavar pon sonnar onne onnu lotha maathram kooda kootittu pora the lord told him you leave behind all your kindred but abraham took with him lot arumiyanavargalai nam devasittam seivadalla poornamai nam devasittam seiyavendum yeah beloved the people of god it is not only doing the will of god but doing it in all its fullness yeah kaariyathil andavar kedam kodutha edho onnukku maathra nammudi viruppathukku nam edam kodukiradalla giving room for god in all our will and wish but not in one thing in the dev சித்தம் செய்வது கூட நமக்கு ஒரு கடினமான ஒரு அனுபவமா இருக்கலாம் ஒரு கடினமான ஒரு அனுபவமா இருந்தாலும் இதற்கென்று நாம் நம்மை அர்ப்பணிக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாறுதல் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து பிதாவான் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டதான பாதையிலே போவது மிக ஒரு கடினமான காரியமா இருந்தது நீங்க கூடுமானால் நீங்கட்டும் என்றுதான் சொல்கிறார் ஆகியும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல உமது சித்தத்தின்படி ஆக கடவுது ஒவ்வொரு காரியத்தையும் தேவ சித்தத்திற்கு அர்ப்பணியுங்கள் 
நீங்க செய்யறதான ஒரு தொழிலா இருந்தாலும் எங்கேயாவது ஒரு பிரயாணமாய் போகுவதா இருந்தாலும் நீங்கள் பேசக்கூடியதான ஒரு வார்த்தைகளா இருந்தாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில எது ஒன்று தேவையா இருந்தாலும் தேவ சித்தத்திற்காக காத்திருங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு காரியத்திலும் தேவ சித்தம் நிறைவேறும் போதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில பூரணத்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் கழுகு முகத்தை பற்றி நாம் படிக்கின்றோம் கழுகு என்று சொல்வது பரிசுத்தின் பூரணத்தை வெளிப்படுத்துகிறது இந்த கழுகு என்று சொல்வது உயரமாய் பறக்கக்கூடியது இது ஒரு உன்னத ஜீவியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது அருமையானவர்களே நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உன்னத ஜீவியமாகிய பரிசுத்த ஜீவியம் அவசியம் பரிசுத்தம் என்ற காரியத்திலும் கூட நாம் பூரணப்பட்டவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் ஏன் நாம் பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும் இந்த உலகமானது அசுத்தத்துக்குள்ளே காணப்படுகிறது உலகம் அசுத்தத்துக்குள் இருக்கும் போது நாம் மாத்திரம் ஏன் பரிசுத்தமாய் காணப்பட வேண்டும் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் ஒரு நல்ல தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளைகளும் நல்லவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவார் தேவனும் பரிசுத்தராயிருக்கிறார் ஆகவே நாமும் பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றார் நம்முடைய நடக்கைகள் நம்முடைய கிரியைகள் நம்முடைய பேச்சு வார்த்தைகள் எல்லாவற்றிலும் நாம் பரிசுத்தமாய் காணப்பட வேண்டும் இந்த நான்கு காரியத்திலே நாம் பரிசுத்தமாய் நாம் காணப்படுவோம் ஆனால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது நாம் அவரோடு கூட நாம் கடந்து போகலாம் அருமையானவர்களை கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நாம் இடம் அளிப்போம் முடக்கி கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு என்று நீங்கள் அர்ப்பணியுங்கள் இது ஒரு கடினமான ஒரு சத்தியங்கள் தான் பழைய பாட்டு காலத்து பரிசுத்தவான்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு மேலான ஒரு சத்தியத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நான்கு விதமான இந்த பரிசுத்தத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்வோமானால் அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள் நாம் காணப்படலாம் அருமையானவர்களே நாம் எந்த காரியத்திலே நாம் குறை உள்ளவர்களாய் நாம் அன்பிலே நாம் குறை உள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறோம் என்றதான காரியத்திலே நாம் குறை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோமா விசுவாசம் என்ற காரியத்திலே நாம் குறை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோமா தேவ சித்தம் செய்கிற காரியத்திலே குறை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோமா உங்களுடைய குறைவான காரியங்களை ஆவியானவரிடத்தில் சொல்லுங்கள் பரிசுத்தாவியானவருடைய வேலை என்ன நம்முடைய எல்லா விதமான குறைகளையும் அவர் நிறைவாக்கக்கூடியவராயிருக்கிறார் நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவராயிருக்கிறார் அவர் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிற தேவனாயிருக்கிறார் அவர் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிற தேவனாயிருக்கிறார் நாம் எந்தெந்த காரியத்திலே நாம் குறை உள்ளவர்களாயிருந்தாலும் நம்முடைய எல்லா விதமான குறைகளையும் அவர் நிறைவாக்க அவர் வல்லவராயிருக்கின்றார் அருமையானவர்களே நம்முடைய குறைவான பகுதிகளை அவரிடத்தில் ஒப்பு ஒத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்முடைய பரிசுத்தினால் அவர் நம்மை நிறைக்கட்டும் பிசாசானவன் நம்மை அசுத்தனாக்கும்படிக்கு விரும்புகிறான் தன்னுடைய பாவத்தை நமக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறான் ஆனால் ஆண்டோரோ நம்மை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ஏனென்றால் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவரும் அவரை தரிசிக்க முடியாது பரிசுத்தம் இல்லாமல் அவருடைய ராஜ்யத்திற்குள் நாம் செல்ல முடியாது பரிசுத்தம் இல்லாமல் அவருடைய எந்த விதத்திலும் எதையும் நாம் பெற்றுக் கொள்ள முடியாது அருமையானவர்களே நீங்கள் பரிசுத்தவானாய் மாற்றப்படுவதற்கு உங்களை தாழ்த்துங்கள் 
உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு எதுவோ அந்த எதிர்பார்ப்பை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நமக்காக யாவற்றையும் செய்து முடிக்கிற ஒரு நல்ல தேவன் நம்ம தீலே உண்டு ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் அவரிடத்திலே தெரியப்படுத்துங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை அவரிடத்திலே சொல்லுங்கள் நம்முடைய தேவன் எல்லாவற்றையும் மேலான காரியத்தை செய்து தருவார் அருமையானவர்களே கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கென்று இடமளியுங்கள் இன்றைக்கு நான் சொன்னதான இந்த நான்கு காரியத்தை என்னால் விவரமாக பேச முடியவில்லை ஏனென்றால் மிகவும் கொஞ்ச நேரமா இருந்தபடினால் ஏதோ சுருக்கமாக சில காரியத்தை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன் ஒவ்வொரு காரியத்தினுடைய அர்த்தத்தை விளக்கத்தை மாத்திரம் நான் கொடுத்திருக்கிறேன் சத்தியத்தை நன்றாக அறிந்தவர்கள் தேர்ந்தவர்கள் நான் எந்த காரியத்திலே நீங்கள் குறை உள்ளவர்களா இருக்கிறீர்களோ அதை கத்தருடைய கருத்திலே ஒப்படையுங்கள் சகலவற்றையும் அவர் அறிந்தவராக இருக்கிறார் நமக்குள் இருக்கக்கூடியதான குறைவான பகுதிகளை அவர் அறிவார் உங்களுடைய வாய்களை திறந்து குறைவான பகுதியை அவரிடத்திலே சொல்லுங்கள் நிச்சயமாகவே மகிமையை இப்பொழுதே நீங்கள் காண்பீர்கள் உங்களுக்குள் இருக்கக்கூடியதான தோல்வி இப்போது மாற்றப்படும் உங்களுக்குள்ளிருக்கக்கூடிய வியாதி இப்போது நீக்கப்படும் உங்களுக்குள் இருக்கக்கூடியதான அடிமைத்தனம் இப்பொழுது உங்களை விட்டாக என்று போகும் ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவரையும் தன்னை போலவே மாற்றுகின்றார் அவர் பூரணராய் இருப்பது போல நம்மையும் பூரணராக மாற்றுகிறார்
നമ്മുടെ ആരാധനീ പരിശുദ്ധാവിയാണവർ ആശീർവാദമായി മാറ്റി നാരക്കാ സ്തോത്രം മണ്ണുകേ കത്തത്തന്റെ ദാന വാർത്തകൾക്കാകെ സ്തോത്രം മണ്ണുവോ നമ്മുടെ എതിർവാർപ്പുകളെ എല്ലാവറ്റി അവർ നിറവേറ്റി തന്ന ആരക്കാ സ്തോത്രം മണ്ണുകേ പിതാ കുമാരൻ പരിശുദ്ധാവിയായി ദേവന് സ്തോത്രം മണ്ണുവോ സകല ഘനമഹിമയിത്തുതി എല്ലാവറ്റിയും അവർ കേസലെത്തി സ്തോത്രം മണ്ണുക ഞങ്ങൾ കൂടി വന്ന നേരെ മുതൽ പരിശുദ്ധാവിയാനവരങ്ങളുടെ മധ്യേ ക്രിയ ചെയ്തപടി ആസ്തൂത്ര നല്ല പാടലുകളെ പാടിയുമ്മലെ മകളിന് കളി കുറുമ്പടിയാക നീർ കൃപ ചെയ്തപടി ആസ്തൂത്രം മടാവിൻ വലമിനാല നിറമ്പി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മകിഴ്ച അടയോ സന്തോഷമടയോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളാന ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ബലപ്പെട്ട് ഒരു ഇളയപ്പാർക്കലോടെ കാണപ്പെടുവോ നീർ തന്നെ കൃപയ്ക്ക് ആസ്തൂത്രം മടാവിയാനവരങ്ങളോട് പേശി നമ്മുടെ വാർത്തകൾ ാണ് <laughs> ും <laughs> ഞങ്ങളുടെ <laughs> ജീവിതത്തിൽ <laughs> <laughs>